இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லன்ச் பேக் நார்மல் நாட் யூஸ் பண்ணி கூட எப்படி பின்னுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியானது நார்மல் பாக்ஸ் நான் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டு கட்டு ஒயர் வாங்கினீங்கனாவே உங்களுக்கு இது போதும் கைப்பிடியோட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெறும் இந்த கூடை மட்டும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் கைப்பிடிக்கு தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நம்ம இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த க்ரீன் கலரும் பிங்க் கலரும் எடுத்திருக்கேன் வாங்க எப்படி போடுறேன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ரெண்டு கட்டு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த நார்மல் நாட் கூடைக்கு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் வந்து நான் ரன்னிங் ஒயராக வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு சைட்லேயும் ரன்னிங் ஒயராகவும் வரும் உங்களுக்கு பிங்க் வந்து உங்களுக்கு உங்களோட ஹோல் லென்த்துக்கு வந்து உங்களுக்கு வரும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதனால் பிங்க்கில் நான் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் மொத்தமாக இருபத்தி நாலு நாட் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு நீளத்தில் அதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் இருபத்தி நாலு ஒயர் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு ஒயரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆறடி லென்த் லென்த் எடுத்துருக்கேன் நான் இப்போ எப்படி பின்னாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் பின்னும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது நம்ம கூட எப்படி போட போகிறோம்னா ஸோ இது வந்து உங்களோட லென்த்து அகலம் அப்புறம் உங்களுக்கு ஹைட்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து இருபத்தி நாலு பூ வைக்க போகிறோம் இது எல்லாமே நம்ம பிங்க் ஒயராக எடுத்துருக்கோம் இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அகலம் வந்து பதினோரு பூ வைக்க போகிறோம் இது வந்து நம்ம க்ரீன்லேயே தான் போட போகிறோம் நம்ம அப்புறம் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரன்னிங் ஒயர் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து க்ரீன் தான் வச்சு போட போகிறீங்க இப்போ எப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேஸ் இதுனா உங்களோட சென்டர் லைன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பின்ன போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் க்ரீன் வந்து இந்த உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தி நாலு ஒயரும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு மேலே உங்களுக்கு வந்து ஹைட்டுக்கு வரும் அதே மாதிரி இந்த க்ரீன் இந்த பேஸில் நம்ம போடுற க்ரீனும் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் இந்த பேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஹைட்டுக்கு வரும் ஸோ என்ன பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஒயர் விட்டுட்டு இந்த ஹைட் அளவுக்கு விட்டுட்டு நாம் பின்ன ஆரம்பிக்கணும் அப்புறம் கடைசியில் நீங்கள் முடிக்கும்போது இந்த எவ்வளோ ஹைட் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் விட்டுட்டு பின்னும் அது எப்படி பின்னுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து சென்டர் லைன் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கீழேயும் போடுவோம் ஸோ பதினோரு லைனுங்கிறதுனால சென்டர் லைன் போட்டுட்டு மேலே அஞ்சு கீழே அஞ்சு போட போகிறோம் இந்த மாதிரி தான் ஸோ இது எப்படி போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஒயரோட தலை எடுத்துகிட்டேன் அதே மாதிரியே ஒரு ஒயர் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க இருபத்தி நாலு ஒயரில் ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் ஒயர் எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும் இதோட சென்டர் எடுத்து சென்டர் பார்த்து எடுத்து சென்டர் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒயரை இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயரை நான் மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு வந்து சைடில் கூடையோட சைடோட ஹைட்டுக்கு வரும் உங்களுக்கு ஸோ பாதியாக மெஷர் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தால் அந்த மாதிரி பாதி வரைக்கும் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் ஒயர் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து எப்படி இருந்தாலும் சைடில் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் இருக்கும் நீங்கள் பாதி எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் ஒரு இவ்வளோ நீளம் நீங்கள் வந்து ஒயர் நீங்கள் வந்து கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் இங்கே நீங்கள் ஸோ இந்தளவுக்கு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்தளவுக்கு நான் ஒயர் விட்டுறேன் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம அடித்து பிடிச்சிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம பின்னல் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த பிங்க் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒயரோட சென்டர் எடுத்து பின்ன போகிறோம் ஸோ இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கட் பண்ண ஒயர் வரும் உங்களுக்கு ஸோ இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட் பண்ணியிருக்கும் இந்த ஒயர் கீழே இருக்க ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே இருக்க ஒயர் தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட கட்டோட ஜாயின் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் போடுறோம் நீங்கள் வந்து எந்த டிசைன் மேலே போட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து நார்மல் பாக்ஸ் நாட்டே போட்டுக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கூட பின்றதுக்கு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஆர்டினரி பாக்ஸ் நாட் வச்சு ஆரம்பிக்கிறப்போ இப்போ இந்த பின்னல் டைட் பண்ணிக்கிறப்போ பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு சைடும் இந்த ஒயர் வந்து பிங்க் ஒயர் வந்து சேம் லென்த் இருக்கான
ஒரு சைடு வந்து உங்களுக்கு லென்த் அதிகமா இருக்கு சோ இது வந்து கூடையோட ரெண்டு சைடு வரும் உங்களுக்கு அப்ப என்ன ஆகும் ஒரு சைடு ஒயர் பத்தாத மாதிரி இருக்கும் சோ அதனாலதான் நம்ம இதை அட்ஜஸ்ட் பண்றது கொஞ்சம் இப்படி தள்ளி விட்டுட்டு நீங்க வந்து இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடணும் ஒவ்வொரு பின்னலுக்கும் சோ இந்த மாதிரி பின்னிக்கிறோம் நம்ம சோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கு போ இப்ப என்ன பண்றோம் நம்ம இன்னொரு ஒயர் எடுத்து வெட்டி வச்சிருக்க இன்னொரு ஒயர் எடுத்து ஈக்குவலா வச்சு மடிச்சு இதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்றோம் சோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த கட்டோட உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி இருக்க ஒயர்ல தான் நம்ம ஜாயின் பண்றோம் இங்க உங்களுக்கு இது வந்து உங்களோட கட்டோட போயிருக்கு இன்னொரு சைடு தான் உங்களுக்கு வந்து கட் ஆயிருக்கு ஒயர் கட் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த ரன்னிங் ஒயர் வந்து கட்ல ஜாயின் பண்ணிருக்க இதுன்னு நாம வந்து அடுத்த பூ வந்து போடுறோம் இந்த மாதிரி வச்சு இங்க ஒரு பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் இந்த மாதிரியே நம்ம வெட்டி வச்சிருக்க இருபத்தி நாலு ஒயரையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணோம் சோ ஒவ்வொரு ஒயர் கனெக்ட் பண்ணும் போதும் இந்த லென்த் வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கணும் இல்லைன்னா நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடணும் அப்படி பண்ணலாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூட ஒரு சைடு வந்து ஒயர் கரெக்டா இருக்கும் ஆனா இன்னொரு சைடு வந்து ஒயர் பத்தாத மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இதே மாதிரியே நீங்க இப்ப ரெண்டு பூ கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிருக்கோம் இப்ப இதே மாதிரியே நீங்க வந்து மீதி இருக்க இருபத்தி நாலு மொத்தமா இருக்க உங்களுக்கு இருபத்தி நாலு பூவை நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அடுத்த பூ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் லென்த் ஈக்குவலா இருக்கான்னு பாக்குறோம் ஈக்குவலா இருக்கா சோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து மொத்தமா எல்லாத்தையும் எல்லா கட் பண்ணி வச்சிருக்க ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஸ்ல சென்டர் லைன் ஃபுல்லா போட்டுட்டோம் சோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் முதல்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு ஒயர் மட்டும் ஜாயின் பண்றதை காட்டினேன் சோ பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஒயர் நம்ம கட் பண்ண ஒயர் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நாட் போட்டு வச்சிட்டேன் இதுதான் உங்களுக்கு வந்து பேஸ்ல சென்டர் லைனா வரப்போகுது உங்களுக்கு சோ பேஸ் பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா பதினோரு லைன் போட போறோம் அதனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேல அஞ்சு லைன் போடணும் கீழே அஞ்சு லைன் போடணும் சோ இப்ப இந்த சென்டர் லைன் மார்க் பண்ற கொஸ்டின் என்ன பண்ற நான் ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கிறேன் சோ நீங்க மேல அஞ்சு லைன் போட்டுட்டு நீங்க திருப்பி வச்சு பின்னும் போது உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியாம போனாலும் போகும் சென்டர் லைன் எதுன்னு அதனால ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்றோம் இந்த இடத்துல நான் முடிச்சிட்டோம் ஆனா இந்த ஒயர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரன்னிங் ஒயரோட ஜாயின் ஆயிருக்கு அதை எப்படி நீங்க வெட்டணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி இப்படி நீங்க முதலே வெட்டி வச்சிருக்கீங்களா முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போது சோ அந்த அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட் வச்சு எடுக்கணும் அப்படி எடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த நாட் போடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நாட் போட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்க சோ இந்த மாதிரி வச்சு நீங்க மெஷர் பண்ணி அதை வெட்டி விட்டுரும் வெட்டி விட்டுரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் முடிச்சாச்சு அப்புறம் இந்த ஒயர் இந்த ரெண்டையும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிங்க் ஒயரையும் இதையும் பாத்தீங்கன்னா பிங்க் ஒயர் இன்னும் நீங்க வந்து அஞ்சு பின்னால் மேல போடுவீங்க சோ அதனால கொஞ்சம் அதுக்கு தேவைப்படும் அதனால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சைட்ல இருக்க ஒயர் வந்து பிங்க் ஒயரோட கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தா போதும் உங்களுக்கு சோ அது முதலே நான் மெஷர் அதுக்குதான் அந்த மெஷர் பண்ணும் போது கொஞ்சம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி இந்த அளவு கம்மியா இருந்தா போதும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கையளவு போடுறது ஒரு விரல் அளவு கொஞ்சம் போடுறது சோ இப்ப முடிச்சிட்டு ஒரு லைன் முடிச்சிடும் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அடுத்த லைன் நான் போட போறேன் அடுத்த லைன் போடுறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா முதலே நீங்க இந்த வெட்டி வச்சிருக்கீங்களா இந்த அளவுக்கு நீங்க மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நீங்க வெட்டா போதும் சோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் சோ மேல அஞ்சு லைன் கீழே அஞ்சு லைன் போடணும் சோ என்ன பண்றேன் இந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி இந்த இடத்துல இப்படி புடிச்சிட்டு இதுல இருந்து நான் பின்னல் போட ஆரம்பிக்கிறேன் சோ பேஸ் ஃபுல்லாவே நீங்க பாக்ஸ் நாட் தான் போட பாருங்க சோ இந்த பின்னல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு போடும் போது டைட்டா முதலே ஃபர்ஸ்ட் டைமே நீங்க டைட்டா போட்டுக்கங்க கடைசி வரைக்கும் நீங்க ஒவ்வொரு லைனும் போடணும் நீங்க இந்த மாதிரியே நான் கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்டு வரணும் அடுத்தடுத்த பின்னல் வச்சு நீங்க பின்னிட்டு வரணும் அடுத்தடுத்த வயர் வச்சு
நான் இந்த லைன் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு லைன் பின்னிருக்கேன் ஸோ பேஸ் லைன் அதுக்கு மேலே ஒரு லைன் பின்னிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா பின்னலும் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் முதல் லைனில் என்ன பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரியே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்த்துக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ரன்னிங் ஒயரை அப்படி கட் பண்ணி விட்டுருங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது மட்டும் இப்படி மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரன்னிங் ஒயர் வந்து ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுருங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து அதுதான் சென்டருங்கிறது தெரியும் நம்ம சென்டர்லேருந்து இப்போது மேலே அஞ்சு கீழே அஞ்சு போட போகிறோம் நம்ம மொத்தமாக பதினோரு லைன் பேஸில் போடுறதுனால மேலே அஞ்சு கீழே அஞ்சு நம்ம போட போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கிறேன் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த லைன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இப்படி ஆரம்பிச்சுட்டு போகணும் ஸோ மேலே அஞ்சு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்கள் திருப்பிட்டு நீங்கள் அதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து அஞ்சு லைன் போடணும் நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பேஸ் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கு ஸோ மொத்தமாக உங்களுக்கு வந்து லென்த்தில் இருபத்தி நாலு பின்னல் இருக்குது சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பதினோரு பின்னல் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லைன் நாமளே முதலே ஒரு முடிச்சு போட்டு வச்சுருந்தாங்க இப்போ முடிச்சு போட்டிருக்கோம் ஸோ சென்ட்ரல் லைனுக்கு இந்த சைடு அஞ்சு இந்த சைடு அஞ்சு போட்டிருக்கோம் நம்ம ஸோ இவ்வளோதான் உங்களுக்கு கூட முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரன்னிங் ஒயர்லாம் நம்ம கட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒயர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து எப்படி மேலே ஹைட் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஹைட் ஆரம்பிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எங்கேருந்து வேணாலும் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் நான் சும்மா இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நான் காட்டுறக்கோசரம் ஸோ என்ன பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு காட்டுறக்கோசரம் இந்த ஒயர்லாம் அப்படி பின்னாடி எடுத்து போட்டுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வச்சுக்கிறேன் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் நான் ரன்னிங் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் முடிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரு குச்சியில் கூட சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பின்ன பின்ன என்ன ஆகுன்னா ஒயர் வந்து திருகிக்கிட்டே வரும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து இந்த சென்டர் முடிச்சு போட்டிருக்கீங்கல்ல அதை எடுத்து விட்டுலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து அது தேவையில்லை அதை எடுத்து விட்டுடலாம் ரெண்டு சைடும் போட்டுருந்தோம் ஸோ அது எடுத்து விட்டுறேன் நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பிக்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இங்கே எங்கே வேணாலும் வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த நார்மல் பாக்ஸ் நாள் கொடைக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் இப்படி ஒயர் எடுத்துகிட்டு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மேலே தெரியுது அப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து இது உள்ளே சொருகணும் நீங்கள் பொருள் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தூரத்துக்கு நீங்கள் சொருகணும் ஸோ ஒரு அஞ்சாறு பின்னால் நீங்கள் சொருகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இந்த மாதிரி உள்ளே சொருகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மேலே வச்சுட்டு நான் சொருகிறேன் இப்படி சொருகிட்டு இது ஒரு நாலஞ்சு பின்னல் வந்து நான் உள்ளே சொருகி விடுறேன் அப்படி இந்த மாதிரி ஒரே லைனில் இந்த மாதிரி ஒரு கீழே கீழே நான் சொருகிறேன் ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட்டே சொருகி விட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் திருப்பி கூட பின்னதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கையை உள்ளே விட்டுட்டு சொருகிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு பின்னால் நான் உள்ளே சொருகி விட்டுறேன் சொருகி விட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இந்த முக்கில் இருக்கிறது வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி விடலாம் இல்லைனா இது ஃபர்ஸ்ட் இதுங்கன்னா இங்கே இழுத்திங்கன்னா அது வந்து டைட் ஆகிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் சொருகி விட்டுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும்போது அப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரன்னிங் ஒயரும் கொஞ்சம் ஒயர் மட்டும் இப்படி முன்னாடி காட்டுறக்கோசம் நான் இந்த மாதிரி எடுத்து முன்னாடி போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த ரன்னிங் ஒயர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயர் வந்து ரஃப் சர்ஃபேஸ் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இப்படி இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கங்க ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் இப்படி டேர்ன் பண்ண மாதிரி பிடிச்சிக்கங்க ஸோ ரன்னிங் ஒயர் வந்து இந்த ஒயரில் உள்ளே சொருகியிருந்தோம்னா இந்த ஒயர்லேருந்து நீங்கள் இப்போ ஆரம்பிக்கணும் ஸோ என்ன பண்ணோம் இப்படி டேர்ன் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் ஸோ பாக்ஸ் நாட்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அதில் பார்த்துக்கங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கேன் இதே மாதிரியே நான் கண்டினியூஸாக போடணும் ஸோ அடுத்தடுத்த பின்னல் எடுத்தடுத்து நான் போடணும் 
ஸோ நம்ம பேஸ்க்கு என்ன பண்ணோம் வெறும் உங்களுக்கு வந்து நீளத்துக்கு மட்டும்தான் பின்னிட்டு வந்தோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே சுற்றி சுற்றி வர நம்ம வந்து பின்னிட்டே வரணும் நீங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு அடுத்து பின்னிட்டே போகணும் நான் வந்து இந்த கார்னர் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எப்படி கார்னர் திருப்பதுங்க காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோலை நான் இப்படி பின்னிட்டே வந்துட்டேங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இப்படி பின்னிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீள இதில் வந்து கடைசி பின்னல் ஸோ அதுலேயும் போடுறேன் நான் ஸோ கடைசி இதை போட்டுட்டேன் நான் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து இந்த இது லைன் போட்டோம் இங்கே அப்படியே கண்டினியூஸாக அடுத்ததில் நீங்கள் பின்னு தான் ரன்னிங் ஒயர் உங்களுக்கு ஸோ அந்த பேஸில் இருக்க இந்த சைடில் இருந்து பின்னும் நீங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர் எடுத்து அடுத்தது நீங்கள் பின்னல் போட்டு போகணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் போடும்போதே டைட்டாக நல்லா பின்னல் வந்து நீங்கள் டைட்டாக போட்டுக்கோங்க இதில் எதுவும் பின்னல்லாம் வேறு பின்னல் போட வேண்டியதில் நீங்கள் ஆர்டினரி நீங்கள் என்ன பின்னல் போடுறீங்களோ ஸோ பாக்ஸ் நாட்டே தான் போட்டு வரோம் ஆனால் கொஞ்சம் இப்படி வச்சு டைட்டாக பின்னிடும் நம்ம ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் கிடைக்கும் ஆனால் மற்ற இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டைமண்ட் ஷேப் தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த கார்னர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணுற இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி டைமண்ட் ஷேப் கிடைக்கும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பின்ன வேண்டியதான் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் மட்டும் இந்த கார்னர் டேர்ன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மேலே வர வர நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சுத்து சுற்றி சுற்றி நீங்கள் பின்னும்போது அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது ஸோ இதே மாதிரியே தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல்லாக இந்த இது ஃபுல்லாக பின்னிட்டு வரணும் அப்படி பின்னிட்டு வந்து உங்களுக்கு கடைசியில் அந்த ஆரம்பிச்ச இடத்துல வந்து நிற்கும்போது இங்கே வந்து நிற்கும்போது நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி அடுத்த லைனுக்கு ஜம்ப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் பண்ண இடத்துக்கே நான் வந்துட்டேன் இப்போ இதில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூட பின்னும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒயர் வந்து இப்படி ட்விஸ்ட் ஆகிட்டே வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்விஸ்ட் ஆனதை இப்படி சரி பண்ணிட்டே வாங்க இந்த மாதிரி சரி பண்ணிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இப்படி இழுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இழுத்துட்டு வந்து இந்த பண்ணில் இப்படி தூக்கி பிடிச்சிங்கன்னா இப்படி கொண்டாண்ட்டேன் நல்லா இப்படி டைட்டாக இப்படி இழுத்துட்டு வந்து அந்த எல்லாத்தையும் சுருக்கங்களை வச்சு இப்படி பண்ணில் பிடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சுத்தும் அப்போ வந்து அந்த உங்களுக்கு திருகி இருக்கிற ஒயர் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்பப்போ எப்போ போலாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி திருகி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னல் போடுறதுக்கே அடுத்தது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்போலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே வரலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபுல் லைனும் அதில் வச்சு பின்னால் அதனால் உங்களுக்கு வந்து லைன் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருகுனாப்பில் இருக்கு இந்த ஒயர் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருகுனாப்பில் இருக்கு தலாவில் இருந்து நீங்க வந்து இப்படி எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இப்ப நீங்க இப்படி சுத்தி பிடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவாகவே அந்த சுருக்கங்கள்லாம் போயிடும் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்ப வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கடைசி பின்னல் வரைக்கும் வந்துட்டோம் ஸோ இந்த இன்னும் ரெண்டு பின்னல் இருக்குது அதை மட்டும் நான் போட்டுறேங்க ஸோ ஒரு ஒரு லைன் முடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அந்த லைன் முடிச்சுட்டு அடுத்த லைனுக்கு ஜம்ப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து கூட மேலே வர வர பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கும் இல்லைனா மேடு தட்டினாப்பில் போயிடும் உங்களுக்கு கடைசி லைனில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன் இங்கே ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் கேப் இருக்கும் உங்களுக்கு இப்படி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பின்னல் இது வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் பின்னல் ஸோ இது ரெண்டு கேப் இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் மேர்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த ரன்னிங் ஒயரை இதுக்குள்ளார கொண்டு வர போகிறோம் நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பின்னலோட இந்த மேலே இந்த ஒயர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி கீழே தள்ளி விடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒயரோட இந்த பின்னாடி தள்ளினீங்கன்னா இந்த பின்னல் இந்த சைடு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லூஸ் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இப்படி தள்ளினா அப்படி உங்களுக்கு வந்து இந்த இது லூஸ் ஆகும் அப்புறம் இந்த ரன்னிங் ஒயரை வந்து இந்த மாதிரி பின்னாடி இப்படி ஒரு மடி மடித்து
விட்டுட்டு இந்த மேலே இருக்க இந்த பிங்க் ஒயர் எடுத்து வேர்டிக்கல் ஒயர் எடுத்து அந்த ரன்னிங் ஒயர் லூப்புக்குள்ளார கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஒயர் லூப்புக்குள்ளார கீழே இருந்து நான் விடணும் விட்டுட்டு இதை சுருக்கங்கள்லாம் டேர்ன் பண்ணி விட்டுருவேன் இப்போ நான் ரெண்டதையும் டைட் பண்ணும் ஸோ இந்த வேர்டிக்கல் ஒயரை டைட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இப்போ இருக்கும் ஸோ அதையும் டைட் பண்ணுறேன் நான் டைட் பண்ணிட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் இந்த மாதிரியே எடுத்துக்கிறேன் இது பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏணிப்படி ஏணிப்படி முடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ ஒரு லைன் முடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த பின்னலோட மேர்ச் பண்ணி விட்டு ஃபர்ஸ்ட் பின்னலோட மேர்ச் பண்ணி விட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ரன்னிங் ஒயர் எல்லாத்தையும் டைட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ போன லைனில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பின்னலாக இருந்தது அப்போ அடுத்த லைனில் வந்து அடுத்த லைன் அடுத்த பின்னல் தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பின்னலாக வரும் அடுத்த பின்னலுக்கு மேலே ஸோ இப்படி எடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து நார்மலாக இப்போ என்ன பாக்ஸ் நாட் போடணுமா ஸோ அதை வந்து போடுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு லைன் ஜம்ப் பண்ணும்போதும் நீங்கள் இந்த ஏணிப்படி முடிச்சு வச்சு நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போடுறோம் அடுத்த லைனும் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்த லைனும் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சுற்றி வர அப்படி பின்னிட்டு வந்துட்டு இந்த ஏணிப்படி முடிச்சு வச்சு அடுத்த லைனுக்கு நீங்கள் மேலே போய்க்கலாம் புது லைன் போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த கூடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெஷர்மெண்ட் வச்சு உங்களுக்கு வந்து இருபது இல்லை இருபத்தோரு லைன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஹைட்டுக்கு நீங்கள் வந்து இதே மாதிரியே நீங்கள் சுற்றி வர பின்னிட்டு வாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் தான் அந்த கார்னர் திருப்புறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கார்னர் திருப்பி இருக்கு பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் தான் அந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக இந்த லைன் முடிச்சோன்னே இந்த லைன் இப்படி பின்னிட்டே போக வேண்டியது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸோ சுற்றி வரை அப்படியே பின்னிட்டே போக வேண்டியது அதுங்க ஸோ ஒரு இருபது இருபத்தோரு லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே வந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு ஒயர் மிச்சர் காப்பில் வச்சுட்டு அது வரைக்கும் நீங்கள் பின்னலாம் நான் அதை பின்னிட்டு உங்களுக்கு எப்படி முடிக்கிறது கூடை எப்படி முடிக்கிறதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூடை வந்து இந்த அளவுக்கு பின்னிருக்கேன் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னு பதினொன்று பதினாலு பதினஞ்சு பதினாலு பதினேழு பதினேழு லைன் நான் வந்து இந்த க்ரீன் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து க்ரீன் ரன்னிங் ஒயர் வந்து தீர்ராப்பில் ஆயிடுச்சு அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஹேண்டிலுக்கு வந்து அஞ்சரை அடி அஞ்சரை அடி ரெண்டு ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுட்டு மீதி இருக்கிறத பின்னிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பத்தாவது ஒயரு அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நான் இதோட இந்த கலரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு பிங்க் இன்னும் மிச்சம் இருக்குது ஸோ அதனால் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு கட்டு எடுத்து இந்த மாதிரி பின்னலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து முக்கா கட்டு பிங்க்கும் க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்னே கால் கட்டும் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு லைன் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கலர் மாற் மாற்றணும்னா அந்த லைனை முடிச்சுட்டு நீங்கள் அடுத்த லைன்லேருந்து புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம பேஸில் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் இதோட முடிய போகுது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை வந்து இதோட மேர்ச் பண்ணி விட்டுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த லைனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அடுத்த லைனுக்கு போகணும் ஸோ ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டோம்ல அதே மாதிரி நான் வந்து இதை மேர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இருபது இருபத்தோரு லைன் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போதான் நம்ம பதினேழாவது லைன் போட்டிருக்கோம் ஸோ மீதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ரீன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒயர் முதலே கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரன்னிங் ஒயர் வந்து நீங்கள் இந்த இதோட ஜாயின் பண்ணிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுலாம் ஸோ ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டுலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரன்னிங் ஒயர் வந்து நீங்கள் உள்ளே சொருகி விட்டுருணும் இந்த இதில் நீங்கள் சொருகி விட்டுணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து பிங்க் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் இங்கேருந்தும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எதுவும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவும் இருக்காது டிசைனில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ சென்டரில் இருந்ததும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் உயரம் உயரம் வந்து உள்ளே சொருவிக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி உள்ளே சொருகிக்கிட்டு
இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இந்த ஹைட்டுக்கு வர அளவுக்கு விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் நீங்கள் பின்னிடலாம் எவ்வளோ தூரம் வருதோ நீங்கள் பின்னுங்க அது பின்னிட்டு உங்களுக்கு காட்டுற எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் மேலே வந்து இருபத்தோரு லைன் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இந்த கூடையில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் ஒயர் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த கடைசி லைனை வந்து நீங்கள் வந்து ஏணிப்படி முடிச்சு வச்சு நீங்கள் முடிச்சிடணும் முடிச்சுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயரை கொஞ்சம் தூரம் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்புறம் இதை உள்ளே சரிக்கிடணும் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ளே சருகணும் உள்ள சருகும் போது என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பின்னலை இப்படி மடிச்சு உள்ள சருகணும் நீங்க இந்த மாதிரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனே என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஒயரை ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணாவது பின்னல்ல நீங்க உள்ள சொருகணும் சொருகிட்டு இப்போ நான் ஒரு ரெண்டு மூணு இது சொருகிடுறேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மூணாவது பெண்ணில் ஒன்று ரெண்டு மூணாவது பெண்ணில் இப்படி சொருகிடணும் சொருகிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே இழுக்கணும் நீங்கள் இழுக்கும் போது இந்த ஒரு பின்னல் ஒரு ரோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே போகணும் இந்த மாதிரி மடிச்சிடணும் நம்ம இங்கே பாருங்கள் ஸோ இந்த ரோ ஒரு ஃபோ ரோ ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு உள்ளே போயிடும் இப்படி இந்த மாதிரி சொருகிட்டு நீங்க கண்டினியூஸா ஒரு நாலஞ்சு இது சொருகிடலாம் நீங்க இதுல இருந்து சோ பாத்தீங்கன்னா மடிச்சாப்புல இப்படி வச்சு நான் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு ரூபா நான் சொருகணும் சோ உங்களுக்கு வந்து ஒயர் எவ்வளவு தூரம் இருக்கோ சொருகலாம் இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா வந்து உள்ள சொருகிறாப்புல வச்சுக்கணும் ஒயரை அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து இது பிரிஞ்சு வராது சோ பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பார்ட்டா நீங்க பண்ணிட்டு போலாம் இல்லைன்னா ஃபுல் கூடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூணாவது ரோட ஃபர்ஸ்ட் சொருகிட்டு அப்புறம் டைட் பண்ணிட்டே நீங்க போகலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரோ ஃபுல்லா மடிச்சு நம்ம உள்ள வந்து சொருகணும் மூணாவது பின்னல் இருந்து சொருகணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பின்னல் சொருகி விட்டுரும் உள்ள ஃபுல்லா போட்டுட்டு நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து எல்லா வயரையும் உள்ள சொருக்கிட்டேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு லைன் பக்கமா சொருகி இருக்கு இந்த மாதிரி உள்ள அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரை நான் கட் பண்ணி விட போகிறேன் இதை கட் பண்ணும் கட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த ஒயரை கூடையோட ஒயரை கட் பண்ணாமல் பார்த்துக்கங்க ஸோ இது ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஒயரையும் கட் பண்ணி விட்டேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கூட ஃபினிஷ் ஆகிருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ரீனும் மிக்சட் கலரும் வந்திருக்கு சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிக்சட் கலரும் பிங்க்கும் வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வந்து கைப்பிடி போடுறது இன்னொரு தனியான வீடியோவில் சொல்கிறேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒயர் கைப்பிடி போட போகிறேன் ஒவ்வொரு ஒயரும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அஞ்சு அடி இல்லை அஞ்சு அடி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டு கலர் இருக்கிறதுனால ரெண்டு கலர்லேயும் ஒரு ஒரு ஒயர் எடுத்துக்க போகிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ